dans notre vidéo hebdomadaire chez les Laines Biscottes. Cette semaine, encore une fois, j'ai plein de belles choses pour vous. Et je commence tout de suite avec le modèle que je porte aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis sur un mannequin parce qu'il s'était frisquant un peu ici à la boutique. Puis euh, c'est exactement ce que ça me prenait pour me donner une belle chaleur, un 100% mérino. Donc, je vous le présente tout de suite. C'est un modèle de wrap qui a été écrit par Ashley Wendt. J'espère bien prononcer son nom et pardonnez-moi si, si je le déforme, mais Ashley Wendt. Et euh, Ashley a utilisé cinq euh, écheveaux de Merino Worsted dans la couleur chardon pour euh, tricoter ce wrap ici. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un modèle qui se porte aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Parce que là, je vous montre l'endroit, puis regardez, l'envers est aussi beau que l'endroit, honnêtement, euh, si on pourrait les intervertir facilement. Et euh, le patron qu'Ashley a écrit, elle nous l'a offert en deux versions. Vous avez la, la version grille et la version écrite. Donc, euh, pour ceux qui n'aiment pas suivre les grilles, parce que je sais que vous êtes plusieurs, vous pouvez su suivre les instructions rang par rang, un à la fois, donc, ça va être plus facile pour vous si vous préférez les versions, la version écrite. Vous, la, vous avez les deux dans le patron de Ashley. Et pour la petite histoire, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Euh, Ashley expliquait que son inspiration pour ce modèle-là, euh, c'est que quand, le plus beau moment de sa journée, en fait, c'est quand elle va chercher sa fille à la garderie parce que sa fille court vers elle avec un beau sourire. Puis évidemment, sa fille est derrière une, une barrière parce que pour ne pas que les enfants s'éloignent, évidemment. Donc, quand elle arrive à la garderie puis que sa fille court vers elle, euh, elle la regarde au travers du, de la clôture. Elle trouve que c'est son plus beau moment de la journée. Puis c'est ce qu'elle a utilisé, dans le fond, pour faire le motif de son, de son rap. Je trouvais que c'est une belle histoire et j'avais envie de la partager avec vous. Donc, le modèle Link de Ashley va être disponible dès maintenant sur notre site lélanebiscotte.com. Je vais vous inscrire le lien de ce patron dans le bas de cette vidéo comme à l'habitude. Maintenant, je passe avec un patron gratuit, un nouveau patron que je vous offre gratuitement. C'est un modèle que j'ai écrit avec la Noro Seal Garden. Donc, vous connaissez mon amour pour la Noro. Euh, la Noro Seal Garden Solo. On a une nouvelle collection de plusieurs, coula de plusieurs couleurs pardon, dans la Seal Garden Solo. Et euh, quand j'ai vu ces trois couleurs-là ensemble, je n'ai pas pu résister. Donc, euh, j'ai créé un modèle euh, qui, si, qui euh, se tricote en rond avec un motif en jacquard. Et le motif, c'est une étoile norvégienne. Euh, et pour réaliser l'étoile, j'ai utilisé deux couleurs. Donc, aux deux extrémités, j'ai utilisé un vert pâle. Et dans le centre, j'ai utilisé une couleur euh, plus euh, un turquoise. Euh, L'échantillon est très important pour réaliser ce modèle. Oups, bon, je viens de perdre mon, ma peine à char. Ce pas grave. Donc, l'échantillon est très important pour réaliser ce modèle parce que, regardez ce qui m'est resté de ma couleur principale, il m'est resté ça seulement. Donc, si vous, tri vous tricotez ne serait-ce qu'un petit peu plus large que moi ou plus large que l'échantillon qui est suggéré, vous risquez de manquer de laine de couleur principale. Pour ce qui est de la couleur secondaire, si vous voulez le faire avec une seule couleur, c'est possible. Euh, ici, comme je vous dis, j'ai utilisé deux couleurs pour euh, le, le, le motif, mais il me vous auriez assez d'une balle pour faire le motif de couleur au complet. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Et euh, pour vous inspirer, je vous ai choisi d'autres assortiments de couleurs. Euh, je vais commencer par celui-là ici, celui-là qui est un peu plus euh, peut-être masculin. Donc, euh, vous avez la couleur numéro 9, la couleur numéro 63 et la couleur 3 euh, pour un modèle, une version qui est peut-être un petit peu plus masculine. Ensuite de ça, dans les teintes de rose, vous avez la couleur 68, la couleur 40 et la couleur 41 avec un pompon vieux rose. Je trouve que celui-là est vraiment plus, plus féminin, plus, plus fille. Euh, ensuite, pour les gens qui aiment le vert, le turquoise, le bleu, j'ai pensé à me préparer celui-là, la couleur 31, la couleur 11 et la couleur 3 avec un pompon bleu marine. Donc, un autre beau, euh, bel assortiment. Puis évidemment, vous pouvez vous amuser à faire vos propres, euh, vos propres mélanges de couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Donc, euh, amusez-vous. Euh, je veux dire, le tricot, c'est fait pour ça. Euh, donc, euh, moi, j'adore. C'est ce qui m'inspire le plus, les couleurs dans la laine. C'est tout le temps à partir de ça que je vais avoir des idées pour créer mes modèles. Donc, voilà. Amusez-vous avec ce nouveau patron gratuit. Euh, qui s'appelle la Tuc, la Tuc, Silk Garden, euh, que je vous offre gratuitement et le lien va être dans le bas de cette vidéo. Puisqu'on est dans la saison des Tuc, j'aimerais vous représenter un modèle qui a déjà été publié, mais qui euh, gagne à être connu. 
et c'est le modèle euh, Melted Mohair. Donc, Melted Mohair, ce que ça veut dire, c'est un fondant de mohair. Donc, euh, le principe, dans le fond, c'est que c'est une, une tuque qui se tricote avec un écheveau de laine décapure et un, un écheveau de laine bouclée mohair. Et on commence avec la décapure pour intégrer graduellement des rangs en bouclé mohair. Puis plus ça va, plus les rangs en bouclé mohair vont être, vont être présents jusqu'à la fin de la tuque où est-ce que là, elle se termine complètement en mohair. Et vous avez un beau pompon aussi qu'on réalise en mohair. Euh, ce que j'aime des pompons en mohair avec la bouclée mohair, premièrement, c'est que la bouclée mohair est très fournie, très garnie. fait que c'est facile de faire des beaux pompons avec cette laine-là. Puis en plus de ça, ben c'est encore une fois, c'est une version vegan euh, d'une fibre pour faire des pompons parce qu'évidemment, le mouton, euh, pas le, ben dans le cas ci, c'est une chèvre de mohair. Dans ce cas-là, euh, la chèvre, elle est tondue pour le, le, la débarrasser de son poil. Donc, c'est une version euh, vegan euh, que, que j'aime beaucoup, la tuque, euh, la, les, les pompons pour les tuques euh, en boucle et mohair. Euh, pour faire votre sélection de couleurs, vous pouvez y aller avec un ton sur ton comme on vous présente ici aujourd'hui, mais je n'ai vous pas encore une fois si vous voulez y aller avec des couleurs contrastantes ici. Euh, Patrick de Patrick Knits a choisi euh, deux, deux assortiments de couleurs euh, en surplus que je vous présente. Donc, vous avez la couleur Chardon, qui est la même couleur que mon wrap, mais dans la version bouclée mohair. Et vous avez aussi la Klimt en décapure. Et ensuite de ça, il a choisi, je ne sais pas s'il a été inspiré par mon chardon que je porte aujourd'hui, mais dans la décapure, il a choisi encore une fois la chardon et il a choisi la couleur belle brume dans la bouclée mohair. Donc, euh, un beau modèle euh, qui, qui est vraiment très chaud aussi, évidemment, la décapure, la bouclée mohair, c'est toutes des fibres naturelles, vous allez l'aimer. Et euh, c'est un patron qui est gratuit également, qui vous est offert par Patrick Nitz. Parlant de ce modèle, euh, j'aimerais mentionner que Patrick Nitz fait ses propres shootings photos lui-même. Et ce week-end, il a fait des nouvelles euh, séries de photos avec une autre version de ce même modèle-là qui était tricotée en, avec une autre couleur. Et euh, pour faire ses photos, il a demandé à notre petite voisine et euh, elle, est, elle a accepté de se prêter au jeu. Euh, et on a, eu, on a aussi eu notre chat qui est venu se joindre au groupe, notre chat Elvis, qui est notre chat tout noir. Donc, ça fait des super belles photos. Si vous voulez les voir, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Patrick Nitz ou sur son compte Instagram. Je vous mets les liens dans le bas de cette vidéo encore, mais euh, je pense que ça vaut le, le petit détour. Allez voir les photos, sont vraiment très mignonnes. Donc, c'est tout pour les tucs. Maintenant, je vais passer aux accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. La compagnie NN Copress que vous connaissez déjà parce qu'on vous en a déjà présenté, mais on a rentré une nouvelle gamme de produits d'NN Copress dans nos boutiques. Et euh, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Je vais commencer par vous parler du, des jauges à aiguilles. Regardez, ce sont tous des accessoires, évidemment, qui s'offrent super bien en cadeau ou que vous pouvez garder pour vous-même, évidemment. Donc, euh, dans, la, dans, la, dans le temps des fêtes, dans la section Bonne Noël, là, c'est des petits cadeaux qui peuvent s'insérer, même, je dirais, peut-être dans une, une enveloppe. Donc, euh, c'est des beaux cadeaux à offrir. Vous avez aussi le petit format porte-clés comme ça ici, euh, dans lequel vous allez retrouver une jauge à aiguille. Vous avez aussi euh, un instrument pour mesurer le nombre de « wrapper inch » en anglais, donc c'est le nombre de tours que vous pouvez faire avec une laine. Ce n'est pas tout le monde qui utilise ça, mais si vous le voulez, vous l'avez. Et vous avez un petit outil pour mesurer aussi, là, qui va jusqu'à 2 pouces. Donc, un format porte-clés qui peut s'accrocher après un sac tricot aussi, donc c'est toujours utile à avoir. Euh, donc, ça, c'est dans les accessoires euh, de bois pour les jauges à aiguilles. Ensuite de ça, on a des super beaux rubans mesurés euh, qui sont dans un, un, un étui de faux cuir. Euh, qui sont euh, Vraiment, le ruban, on voit que c'est d'une super bonne qualité. Il est épais, là, puis vous avez euh, le métrique et le, vous avez les pouces aussi. Donc, euh, vous avez deux couleurs. Vous avez la couleur expresso et... Je n'ai pas les noms avec moi, mais en tout cas, vous les voyez ici à l'écran. Donc, vous avez les deux couleurs comme ça ici. Euh, ensuite de ça, on a une super belle collection de boutons. Donc là, je vais avoir besoin que mon caméraman s'avance un peu. Des boutons en céramique qui sont vraiment formidables. Vous avez, euh, vous avez des petits euh, hiboux, euh, vous avez euh, des... Euh, des petites abeilles comme ça ici. Je trouve que les imprimés sont vraiment vintage. Ils font vraiment un peu euh, country. Tu sais, c'est vraiment, euh, ça fait, euh, c'est très champêtre. C'est vraiment des beaux imprimés. Ce sont tous des boutons en céramique. Donc, euh, vraiment, euh, c'est une belle collection de boutons. Il y a en tout 
c'est ça, 6, 9, 10. On a à peu près 11 nouveaux modèles de boutons dans cette collection. Pendant que la caméra continue à vous présenter les boutons, euh, on a une autre collection aussi euh, qui s'appelle Wool and Wire. Et c'est une collection de bijoux pour tricoteuses. Et là, vous allez pouvoir les découvrir dans quelques instants. Quand la caméra va se diriger, je pense que là, vous les voyez en ce moment. Donc, la collection Wool and Wire, ce sont tous des bijoux pour tricoteuses qui sont vraiment... Euh, c'est un petit peu plus haut de gamme comme euh, présentation. Je trouve ça vraiment beau. Euh, donc, vous avez le collier avec un pendentif sur lequel vous pouvez insérer des marqueurs de mailles. Donc, celui-là ici, c'est la forme euh, euh, teardrop, donc une forme de, bouc, de, de, pardon, de goutte. Et ensuite de ça, vous avez la forme ici qui s'appelle Orbite, lui qui est elle, qui est circulaire. Euh, la chose qui est à savoir dans ces modèles-là, c'est que vous pouvez choisir le format du pendentif, mais le petit marqueur de mer qui vient avec, ils sont tous différents. Nous, on ne les choisit pas, on les reçoit tels quels. Euh, donc, quand vous, vous commandez euh, soit les pendentifs ou les marqueurs de mer, vous allez recevoir, ils sont tous beaux, mais vous allez recevoir un modèle euh, aléatoire. Donc, euh, si vous choisissez, par exemple, le pendentif en teardrop, en goutte, vous pourriez aussi bien recevoir celui-là que celui-là. Comme je vous dis, ils sont tous beaux. Euh, puis, euh, bien évidemment, les petits euh, marqueurs de mer qui viennent à part peuvent, peuvent s'ajouter. Donc, c'est des marqueurs supplémentaires que vous pouvez ajouter à vos pendentifs. Et ceux-là aussi viennent en modèle aléatoire, donc, euh, mais ils sont vraiment, vraiment, vraiment très chic, très beaux. Donc, euh, c'est un, une belle découverte. Je pense que pour le temps des fêtes, ça peut être une bonne suggestion cadeau pour tricoteuses. Donc, euh, à mettre sur votre liste peut-être ou euh, sinon, bien, à vous acheter pour vous-même parce que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. <rire> donc, euh, la dernière chose que je voulais vous présenter, vous avez euh, un, cari, un cahier de notes. Donc, euh, on a longtemps eu celui à l'effigie de Biscotte. Puis là, on a une version avec euh, euh, ma collection de laine teinte à la main. Donc, c'est un cahier de notes, évidemment, euh, dans lequel vous pouvez prendre des notes sur vos tricots, euh, sur euh, vos, les patrons que vous aimeriez faire et tout ça. Donc, euh, il vient avec un petit crayon. Donc, euh, voilà. C'est une, une nouveauté aussi dans les magasins, dans les boutiques de tricot et en ligne. Donc, je vous mets le lien dans le bas de cette vidéo si cet article peut vous intéresser. Puis, euh, bien évidemment, des cahiers de notes, on en a toujours besoin, donc euh, pourquoi pas. Alors, ça fait le tour pour cette semaine. C'était les nouveautés que j'avais à vous présenter, les modèles que j'avais à vous présenter. Euh, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous demande, s'il vous plaît, ça nous encourage beaucoup quand vous cliquez sur le pouce dans le bas de la vidéo. Euh, partagez nos vidéos, partagez-nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Euh, vous avez Patrick Nitz également. Vous avez mon compte Louise Robert Design. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous voir euh, euh, venir commenter nos, euh, nos, nos publications. Donc, euh, si vous avez des questions, comme à l'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous ces vidéos. Ça me fait plaisir de vous répondre. Puis ben, d'ici là, ben, je vous souhaite bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mmh.